नमस्कार आलू रघुत्तम रेड्डी गारु देव मुनि की रेड्डी गारु बालाजी गारु मना ये टेरेस गार्डनिंग में दा इंता कस्ट पड़ी पनी चेस तूना अंदर ऑर्गेनाइजर्स वाल मेंबर्स तरह ता इंतो उत्साह तो ईरोज वच्चीना ये विजयवाड़ा इंका चुटपकना एरिया नुंची सिटिजेंस Media friends, me under ki na namaskar alu. Good morning to all of you. Nen personal ga idiyo ka manchi initiative bhavis tu na nu. Enko to ka varam mundu manam choose na tai the. Manai chuttu pakkana manai rashtram logote ka kunda bai ta matam desham lone. Idi heat waves chala vipri tanga. Some newspaper reports have been seen in the past. Many people have been seen in the past. They 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 have been seen in the past. In the past, we have been seen in the past. Concrete jungles are not seen in the past. In some cities, we have been seen in the past. इरोज अंते में क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग करुँची मार्टलाट ना अपडू कोनी मंची सिटीज मना देशम लो उन्दी मना राष्ट्रम लो उन्ना है मना बाईटा वेरे देशाल लोगुड़ा उन्ना है अकरा प्रति ओका सोसाइटी दगरा ओका मंची पब्लिक पार्क डेवलप चेस कुंटेरू पार्क लो अन्य रकाल फैसिलिटी उन्ते अन्य � चुट्टु पक्कना मत्तम कंक्रीट जंगल परिक्ता उन्दे मनक उन्ना वेजिटेशन ग्रीनरी तगे पोता उन्दे अलांटी सिचुएशन लो ईरोज मनम टेरेस गार्डन कुरुंची मार्टलर कुंटनामु ईरोज बैकयार्ड फार्मिंग कुरुंची मार्टलर कुंटनामु एवर इंटलो एकरेना इंतान अस्थला मुंदी कनिसम मनम ओका उन्ना चुट्टु पक्कना प्रधानमंत्री इनिशिएटिव दिन की चाला पॉजिटिव इंपैक्ट उन्नत है। इवे काकुंडा अंते ओकटी अंते टेरेस गार्डनिंग लो मने आर्टिमेंटल प्लांट्स हो मने इंटीमुंडो आर्टिमेंटल प्लांट्स हो ट्रीज हो अभी काकुंडा मने रोज की अतिव वाडे कोनी उन्नत है लीफी वेजिटेबल्स गानी मालक आवश्यकता उन्नत वेजिट नेन गुड़ा ये टेरेस गार्डनिंग ट्राई चेस है ना इपढ़ वर्को गुड़ा ट्राई चेस तो ना ना कानी ना को अगर लीफी वेजिटेबल तप्पा अ लीफी वेजिटेबल बागा सक्सेसफुल का वस्तु ना नहीं रखा लो लीफी वेजिटेबल्स बागा सक्सेसफुल का नेन बंडा का ट्राई चेस है ना वंकाया ट्राई चेस है ना काकर का� ओके सारे चला बाग बच्चे ने लेकिन बहुत दांत लो ये डिजीज पेस्ट चला विपरीत तंगा वस्तु ने कहने लीफी वेजिटेबल चला कंफर्टेबल का मनम चेस को का लुकता हूँ अन्य रकाल फ्लावर्स गुड़ा मनम चला इजी का चेस को का लुकता हूँ सिंपल का वक्त ही ने एडेनियम चूसन एडियन एडेनियम अंटे चला तक्वा अवसरा म आदि चाला इजी का दान की वच्चे सीड्स गुड़ा मनम स्वाइल ले पेटेस कुंटे नेचुरल जर्मिनेशन गुड़ा बाग उन्तुंदे बागा फास्ट का पेरक तुंदे एक्वा मेंटेनेंस उन्दा दो चूड़ान की बाग उन्तुंदे आप इधर का रखरखाल उन्ने 
ఇప్పుడు రౌతం రెడ్డి గారు అలాంటి దేవమురి రెడ్డి గారు అలాంటి టెక్నికల్ పర్సన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ టెక్నికల్ ఇన్పుట్స్ మీద ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటారు నేను టెక్నికల్ ఇన్పుట్స్ కాకుండా జస్ట్ ఒక జనరల్గా ఎందుకంటే ఈరోజు మీరు ఎంతో మంది ఎంత ఉత్సాహం దగ్గర వచ్చిన దీనివల్ల మనకు ఒకటి ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఇప్పుడు అవేర్నెస్ బాగా పెరుగుతూ ఉంది ఒకటి సెకండ్ ఇది ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో కొంతమంది ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని ముందుగా తీసుకెళ్తున్నారు ఎందుకు అది చాలా ముఖ్యమండి ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో ఒక ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజం ఇది కూడా అందరు వాలంటరీగా సో నా అభినందనాలు మీ అందరికి ఎందుకంటే ఇది ఒక వాలంటరీ ఇనిషియేటివ్ దీంట్లో ఇంకా గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఇచ్చినట్టయితే ఇంకా సివిల్ సొసైటీస్ వాళ్ళందరూ కలిసినట్టయితే ఎక్కువ వేగంతో ఇంకా లార్జ్ స్కేల్లో కూడా ఇది మనం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ అన్నిట్లో ఇంకో ఒక మేజర్ బెనిఫిట్స్ అంటే మేము సాయిల్తో సాయిల్ వాటర్తో పనిచేసిన అప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అవర్ పర్సనల్ హెల్త్ ఆల్సో మనకు ఉన్న టైం ఏదో కొంత టైం మన దీని మీద ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ థింకింగ్ అబౌట్ వాట్ ఈజ్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ వాట్ ఈజ్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ద పాలిటిక్స్ ఎక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంది లేకపోతే మన మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరు ఉన్నారు ఈ న్యూస్లో ఏం వస్తూ ఉంది అవి అన్నీ ఈరోజు బాగా అంటే దానివల్ల మైండ్ ఇంకా చెడిపోతున్నాయి కానీ మైండ్లో ఇంకా పాజిటివ్ ఐటమ్స్ రావట్లేదు బట్ వెన్ ఎవర్ వీ వర్క్ విత్ సాయిల్ ఇట్ గివ్స్ యూ పర్సనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆ ఎనర్జీ సాయిల్ నుంచి వచ్చే ఎనర్జీ మన దగ్గర ఉన్న ఎనర్జీ రెండు కలిసిపోతున్నాయి అండ్ దట్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ఫర్ ద పర్సనల్ హెల్త్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ అండ్ పర్సనల్ మెంటల్ పీస్ సో అది కూడా మనకు అవసరమే అందుకు ఈరోజు ఉన్న చాలా ఈ సమాజంలో అన్నీ చాలా వేగవంతంగా జరుగుతున్నాయి చాలా ఫాస్ట్ స్పీడ్గా అన్నీ మార్పు వచ్చేస్తున్నాయి సో దీంట్లో మనం ఒక పాజిటివ్ ఇది గ్రహించుకొని ఈరోజు మనం టెరస్ గార్డెన్ గురించి వెజిటబుల్ కల్టివేషన్ కానీ లేకపోతే ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ కానీ మన ఇంటి లోపల పెట్టే ఇండోర్ ప్లాంట్స్ కానీ అలాంటి ఇనిషియేటివ్ మనం ఆరోగ్యకరంగా కూడా ఎందుకంటే మనం ఈరోజు చూస్తున్నాము అందరు సేంద్రియ పద్ధతి ప్రకారం చాలా మార్పు వస్తున్నాయి చాలామంది ఎందుకంటే దానికి ఒకటే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కాకుండా న్యూట్రిషన్ బెనిఫిట్స్ కాకుండా ఎన్వైరన్మెంటల్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి చాలా ఈరోజు మనం చూస్తున్నాము మన ఎక్కువగా వాటర్ ఫర్టిలైజర్ పెస్టిసైడ్స్ వాటిన అప్పుడు సాయిల్లో ఉన్న సారవంత్ తగ్గిపోయింది ఫర్టిలిటీ తగ్గిపోయింది ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోతున్నాయి ఆ ప్రొడక్షన్ ట్రేడ్ మనం చూసినట్టయితే అది మెయింటైన్ చేయాలంటే ఇంకా ఎక్కువగా మనం వాటర్ ఎక్కువగా ఫర్టిలైజరు ఎక్కువగా పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాము ఇక్కడ మేము హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్న అప్పుడు ఒక సింపుల్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే ఇది ఫ్రూట్ కవర్స్ ఇప్పుడు మామిడి పంటాలి చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో న్యూస్ మీడ్ మన అందరికీ తెలుసు ఇది వరల్డ్ ఫేమస్ మ్యాంగో మనకి బెనషాన్ బెగన్పల్లి న్యూస్ మీడ్ ప్రాంతం నుంచి వస్తున్నాయి సో దీంట్లో ఒక పేపర్ ఫ్రూట్ కవర్స్ ఒక చిన్న ఇంటర్వెన్షన్తో ఈరోజు రైతుకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి దానివల్ల వాళ్ళు ఇంతకుముందు నాలుగు ఐదు పదిసారి ఇన్సెస్ట్ పెస్ట్ సైజ్ కొట్టినా అది అవసరం లేదు ఎందుకంటే చిన్న సైజ్ అప్పుడు ఉన్న అప్పటి నుంచి ఈ పేపర్ కవర్ పెట్టేస్తున్నారు ఫ్రూట్ కవర్ సో దానివల్ల వాళ్ళకి కాస్ట్ ప్రొడక్షన్ కూడా బాగా తగ్గిపోయినాయి ఫ్రూట్ క్వాలిటీ పెరిగింది ఫ్రూట్ కాస్మెటిక్స్ చాలా బాగున్నాయి వాళ్ళకి మంచి రేట్లు కూడా వస్తున్నాయి సో ఆ విధంగా కొన్ని న్యాచురల్ పద్ధతితో చేసే విధానం చాలా ఉన్నాయి అవి అన్నీ మనం ఎందుకంటే చాలామంది రైతులు ఇవి అన్నీ చేసుకుంటున్నారు కానీ ఒక్కొక్క రైతు ఒక్కొక్క దగ్గర చేసుకుని అదే కొద్దిగా ఆర్గనైజ్డ్ వేలో మనం ఇది డిసామినేట్ చేసినట్టయితే ఒక ప్రోగ్రెసివ్ రైతు నుంచి ఇంకో పది మంది ఒక పది మంది నుంచి ఇంకో ఒక యాభై మంది ఆ విధంగా ఎందుకంటే ఇది ఏదో కొత్తగా మనం బయట నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన ఎక్కువ అవసరం లేదు మన దగ్గర చాలా సక్సెస్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర కొన్ని ఇనిషియేటివ్స్ ఉన్నాయి ఆ ఇనిషియేటివ్స్ వరకు మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్టయితే దానికి బెనిఫిట్స్ చాలా ఉంటాయి సో దాని గురించి ఈరోజు సేంద్రియ పద్ధతి కొంతమంది ఇది నేచురల్ ఫార్మింగ్ అంటారు కొంతమంది ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అంటారు కొంతమంది రీజనరేటివ్ అగ్రికల్చర్ అంటారు రకరకాల పేరుతో ఉన్నా కూడా అల్టిమేట్గా వాళ్ళన్నిటికీ ఉద్దేశం అంటే ఒక సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ సిస్టమ్ సస్టైనబుల్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ ఇంకో ఒక సింపుల్ ఉదాహరణ ఇస్తున్నాను ఈరోజు 
మన హనీబీ మన అందరికీ తెలుసు మనకు తేనెటి ఈగల్ వాతావరణంలో కాలుష్యం ఎక్కువ అయితే దట్ ఈస్ అన్ ఇండికేటర్ ఆఫ్ లెవెల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఇన్ ద ఎన్వైరాన్మెంట్ ఆఫ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ క్వాలిటీ ఎక్కడైనా అనుకోండి బాగా ఈ కాలుష్యం పెరిగింది వాతావరణంలో ఈ తెనటి ఈగల్ అక్కడ అన్ని అక్కడ నుంచి మైగ్రేట్ అయిపోయి వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోతుంది లేకపోతే దే డాయ్ చాలామంది మనకు తెలుసు ఉంటుంది చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు ఈ ఒక సింపుల్ హనీబీ అంటే ఏదో మనకి తెన అంటే తేన్ కాకుండా దీనివల్ల మనకు వచ్చే హార్టికల్చర్ కానీ అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్లో ప్రొడక్టివిటీ దిగుబడి పెరుగుతున్నాయి మేము చూస్తే ఇక్కడ కోకోనట్ ఫార్మ్స్లో మనం చూసాము కొన్ని మనకు ఉన్న అగ్రికల్చర్ ఐసీఆర్లో ఉన్న రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా సిపిసిఆర్ అలాంటి వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేశారు వాళ్ళ రీసెర్చ్ ప్రకారం ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రొడక్టివిటీ మన ఈ తెనటి గల కోకోనట్ ఫార్మ్లు అలాంటి తోటలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్టయితే మనకు దాదాపు ఒక ఇరవై శాతం ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది సో అల్టిమేట్లీ ఏముంది అంటే మనం ఈరోజు నేచర్తో కలిసిగా ఉండాలి నేచర్ మనకి ఈరోజు ఏదైనా వనరులు ఉన్నాయి అన్నీ మనం నేచర్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం మన దగ్గర వాటర్ ఎయిర్ కోల్ ఐరన్ ఓవర్ బాక్సైడ్ ఆయిల్ అండ్ నాచురల్ గ్యాస్ ఏదైనా ఉన్నా ఇవన్నీ నేచర్ నుంచి నుంచి మనం తీసుకుంటున్నాము దాంట్లో మనం చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమిటి జీరో యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ దానిపైన మనం ఏమి ఇన్వెస్ట్ చేసాము అవి అన్ని ఒక న్యాచురల్ ప్రాసెస్లో మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత అవి అన్ని తయారైంది అది మనకి అవసరం ఉన్నాయి కాబట్టి అది మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాము కానీ మనం అది వాడిన అప్పుడు అది ఎంతవరకు మనకు అవసరం ఉంది ఏ విధంగా మనం ఇది యూజ్ చేసినట్టయితే ఒక సస్టైనబుల్ ఎన్వైరాన్మెంట్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మనకు వచ్చే కాలంలో ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఎందుకంటే మనం ఉన్నాము మా తర్వాత ఇంకో ఒక జనరేషన్ ఇంకో ఒక జనరేషన్ ఇది ఒక నిరంతర వచ్చే ఇది కార్యక్రమం కాబట్టి మనం అందరు కలిసి మనం నేచర్కి మనం ఏమి ఇస్తున్నాము నేచర్ నుంచి మనం అన్ని రకాలు వన్నట్లు తీసుకుంటున్నాము అన్ని రకాల లాభాలు పొందుకుంటున్నాము బట్ ఆర్ వీ గివింగ్ బ్యాక్ ఎనీథింగ్ టు ద నేచర్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద వేస్ ఇన్ విచ్ వీ కెన్ గివ్ బ్యాక్ టు ద నేచర్ సో దట్ సస్టైనబుల్ ఇకాలజీ ఇకో సిస్టమ్ ఇవన్నీ బాగా సమతుల్యంగా ఉంటుంది బాగా మెయింటైన్ అవుతుంది దానివల్ల మనకు క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ సి అల్టిమేట్గా ఇవన్నీ మనం ఎందుకు చేస్తు చేస్తున్నాము ఏదో ఏదో ఒక డబ్బుల గురించి కాదు ఒక డబ్బులు సంపాదించుకోవాలంటే డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి చాలా షార్ట్ కట్స్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి దట్ ఈజ్ నాట్ ద మేజర్ ప్రాబ్లం నేను అనుకుంటున్నాను ఎవరైనా బాగా కష్టపడతారు ఎవరైనా ప్రయత్నం చేసుకుంటారు డబ్బులు సంపాదించుకోగలుగుతారు డబ్బు ఒక ఇష్యూ కాదు కానీ మన ఆరోగ్యం బాగుంది మన సమాజంలో అందరు బాగున్నారు మన వాతావరణం బాగుంది మనకు మంచి గాలి వస్తున్నాయి మనకు మంచి నీళ్ళు అంటే కాలుష్యం లేకుండా నీళ్ళు మనకు తాగడానికి దొరుకుతున్నాయి ఇవి అన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు మనం అందరు చూడండి ప్యాకేజ్ వాటర్ వాడుతున్నాము మేము స్కూల్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా ట్యాప్ నుంచి మేము నీళ్ళు తాగేవాళ్ళు రైల్వేలో అప్పుడు మనం ట్రావెల్ చేసిన అప్పుడు రైల్వే ప్లాట్ఫామ్లో ఉన్న వాటర్ ట్యాప్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటే అది హాల్ట్ రాక ముందే మనం చూసుకొని అక్కడ వెళ్ళి తాగేవాళ్ళు కానీ ఈరోజు అది తాగితే మనకు భయం మళ్ళీ ఏమైపోతుంది మళ్ళీ ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి హాస్పిటల్కి పోతే అన్ని కొన్ని లక్షలు డబ్బులు అంటే మనం మొత్తం సంపాదించుకున్న డబ్బులు ఒకసారి ఒక మేజర్ హెల్త్ ఇష్యూ వస్తే దానికి మొత్తం అయిపోతుంది సో ఇవి అన్నీ మనం రాకుండా ఉండాలి లేదంటే మన చేతిలో ఉన్నాయి ఇవి ఏదో వేరే వాళ్ళు వచ్చి చేసుకుంటారు కాదు we as human being we have got the knowledge we have got the technology we have got the wealth to contribute towards this thing okate em kavalante mindset marali mana chese aalochan chese vidhanam marali mana chese paddhati marali adi ante adi kuda evar gurinchi chestha mana andar gurinchi cheskuntunnam edo vere vaal gurinchi manam cheyaledu మనం అందరి గురించి ఎందుకంటే మన దీంతో మన అందరికీ మేలు జరుగుతుంది కాబట్టి వాటి గురించి మనం ఇది చేసుకుంటున్నాము సో ఆ విధంగా మనం చూసినట్టయితే ప్రతిరోజు అండ్ ఒక్కొక్క వ్యక్తి దీంట్లో కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటే ఎందుకంటే అందరు చేస్తేనే నేను చేస్తానట్లా కాకుండా 
ఎవరి వంతు ఎంత మనం ప్రయత్నం చేసుకోవటానికి అవకాశం ఉంటే అంతా మనం ప్రయత్నం చేసుకుంటే చాలు ఈచ్ ఇండివిజువల్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ క్రిటికల్ వీ డి నాట్ వెయిట్ ఫర్ ద సొసైటీ టు చేంజ్ ఈ చేంజ్ రావాలంటే ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ వల్ల వస్తుంది ఇలాంటి మనం ఈ వర్క్షాప్ సెమినారు డిస్కషన్ డెలిబరేషన్ ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ వల్ల వస్తుంది ఈరోజు వాతావరణంలో కాలుష్యం బాగా పెరిగిపోయినాయి ప్లాస్టిక్స్ అంటే మీ అందరు ప్రతిరోజు చూస్తూనే ఉంటారు ప్లాస్టిక్స్ మినర్స్ మొన్న నేను ఇక్కడ చదువుకున్నాను ఇప్పుడు మన ఎలిఫెం ఎలిఫెంట్స్ ఉన్నాయి నేచురల్ హ్యాబిటాట్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా మీరు చూస్తున్నారు మనకు ఆ చిత్తూరు పలమనే రాయ ఏరియాలో కర్ణాటక తమిళనాడు బార్డర్లో దాదాపు టూ హండ్రెడ్ ఎలిఫెంట్స్ అక్కడ ఫారెస్ట్లో ఉంటుంది ఇటు సైడ్ మన ఒరిస్సా సైడ్లో ఇప్పుడు ఫారెస్ట్లో ఈ ప్లాస్టిక్స్ మినర్స్ బాగా పెరిగిపోయింది ఎవరైనా టూరిస్ట్ రిలీజియస్ టూరిస్ట్ ఎవరైనా పోతే అంటే వాళ్ళ పక్కన ఫారెస్ట్లో కూర్చొని ఏదో కొంత పిక్నిక్ లాగా సెలబ్రేట్ చేసి అక్కడే బాటిల్స్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ప్లాస్టిక్స్ అవి అన్నీ అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు సి వాట్ హెపెన్స్ ఈజ్ ద నాచురల్ ఎనిమల్స్ విచ్ స్టేజ్ ఇన్ దిస్ హ్యాబిటాట్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డిఫరెన్షియేట్ వాళ్ళది ప్లాస్టిక్ సో నా if you see the elephant dung you find plastics so soil no because of this plastic minerals or accumulation of plastics over the years microbial activity tagi poyindi anaerobic condition ante ee aeration baga tagi poyindi dan valla anaerobic environment tayar avutundi so wheat anni valana immediate ga manaku loss kanapadudu kani long term impact chaala untayi ఇవి అన్నీ మన చేతిలో ఉన్నాయి ఈరోజు మనం విజయవాడలో ఉన్నాము విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వేస్ట్ సెగ్రిగేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆర్గానిక్ వేస్ట్ బయోడిగ్రేడబుల్ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ రెండు కలరు గార్బేజ్ బిన్స్ పెడుతున్నారు కొన్ని సిటీస్లో ఈ లౌడ్ స్పీకర్స్ మన మైక్రో సిస్టమ్ పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్తో మార్నింగ్ ఈవినింగ్ వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసుకుంటారు బండి వచ్చింది మీరు మీ వేస్ట్ ఇవ్వండి కానీ ప్రతి ఇంట్లో ఈరోజు ఒక సింపుల్ టెక్నాలజీ ద్వారా ప్రతి ఇంట్లో మన దగ్గర జనరేట్ అవుతున్న వేస్ట్ మనం రీసైకిల్ చేసుకోవచ్చు ఒక సింపుల్ ఇనిషియేటివ్ ఇక్కడ మన శ్రీశైలం ప్రాంతంకి చాలామంది చూసి ఉంటారు చాలామంది పిలిగ్రిమ్ శ్రీశైలంకి వెళ్తారు శ్రీశైలం టెంపుల్ చూడ్డానికి అక్కడ ప్లాస్టిక్ చాలా ఎక్కువ సో అక్కడ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేసిందంటే కొంతమంది లోకల్ పర్సన్స్కి ఎంప్లాయ్ చేసి వాళ్ళు ప్రతిరోజు అక్కడ ఉన్న మొత్తం ప్లాస్టిక్స్ పికప్ చేసుకుంటారు హైదరాబాద్లో ఒక కంపెనీ ఉంది వాళ్ళు ఒక రీసైక్లింగ్ యూనిట్ అక్కడ పెట్టుకున్నారు ఈ ప్లాస్టిక్స్ వాళ్ళు కొనుగోలు చేసుకుంటున్నారు సో ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ డబ్బులు ఏం ఖర్చు పెట్టుకోకుండా వీళ్ళకి వేజెస్ కూడా ఈ ప్లాస్టిక్స్ ఆ రీసైకిల్ చేసే కంపెనీకి ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు కదా అదే డబ్బుల ద్వారా వాళ్ళకి మనం వేజెస్ ఇస్తాము వాళ్ళు ప్లాస్టిక్కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బై ప్రొడక్ట్స్ సో దానివల్ల ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం వెన్ యూ గో టు శ్రీశైలం ఏరియా యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద క్లీన్నెస్ యూ విల్ నాట్ ఫైన్ ప్లాస్టిక్ ఇన్ దట్ నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం ఏరియా అది మొత్తం క్లీన్గా ఉంటాయి కానీ ఇది ఎవరైనా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేసిన ఎవరైనా చేసిన ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ చేసిన ప్రజలు అవగాహన రావాలి ఎక్కడికి ఎక్కడే చెత్త పెట్ట అంటే వదిలేకుండా మనం అది రీసైకిల్ చేసుకుంటాము మనం ఒక దగ్గర ఆర్గనైజ్డ్ వేలో వచ్చి పెట్టుకుంటాము సో ఆ విధంగా ఒక చిన్న చిన్న ఇనిషియేటివ్స్ ఉన్నాయి ఈ చిన్న చిన్న ఇనిషియేటివ్ ఒక్కొక్క ఈరోజు స్కూల్లో కూడా ఎన్వైరన్మెంటల్ సైన్స్ నిన్ననే కొంత డిస్కషన్ జరిగిన ఎన్వైరన్మెంటల్ సైన్స్ స్కూల్లో సిలబస్లో ఈరోజు కంపల్సరీగా ఉంది కానీ కొంతమంది పిల్లలు ఏం చెప్పారు సార్ ఎన్వైరన్మెంటల్ సైన్స్ కంపల్సరీగా ఉంది కానీ అంత సీరియస్ లేదు సీరియస్నెస్ ఈ సబ్జెక్ట్ మీద ముందే వాళ్ళు మాకు చెప్పేస్తారు ఈ నాలుగు క్వశ్చన్స్ మీరు చదువుకొని రండి ఇదే నాలుగు క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్లు వస్తుంది సో ఇసి మనం ఏదో ఒక పాలసీ డిసిజన్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ పాలసీ ఏ విధంగా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాము దానివల్ల ఇంపాక్ట్ డిపెండ్ అవుతుంది సో ద హోల్ పర్పస్ ఆఫ్ ప్రిస్క్రైబింగ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ద స్కూల్స్ ఈజ్ టు క్రియేట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అవేర్నెస్ ఇప్పుడు యంగర్ జనరేషన్లో బాగా పెరుగుతున్నాయి దట్ ఈస్ మచ్ బెటర్ దెన్ వాట్ వీ హెడ్ ఇన్ ద అర్లియర్ డేస్ అండ్ ఐఎమ్ ష్యూర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మచ్ బెటర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ డేస్ టు కమ్ ఐఎమ్ ఆప్టిమిస్ట్ ఐ బిలీవ్ దట్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్ 
with our efforts, with our initiatives, we can make a difference. We should never be frustrated. We should never feel that it is not easy. It is not easy. It is not easy. It is not easy. You see, today, human beings have done everything. In space law, you know, in six months, ninth month, we have continuous spacecraft law, we have human beings. So, see, human mind has no limit. It is unlimited. We have to do anything. So, which means, we must think positively, we must have confidence on ourselves, we should never think that, sir, I am not going to do anything, I am not going to do anything. So, I congratulate all of you, I congratulate the organizers who have made this effort to organize this kind of event, create the awareness, aware kakunda technical inputs dwara ilanti Workshops, introductions, dwara miru istunaru, ichese paddati atla unnai. So I am sure this is going to have a snowball impact in the future to come. Chalamandi Vijayavada lo chalamandi na chusa no chalamandi iroj terrace gardening atko and horticulture department lo guda i urban farming kits wale inta kundu ichar ipru guda istunaru. So dhan ke guda demand ipru baga pergindi. So abidanga i mana government initiatives, civil society, individuals. Philanthropists, social activists, academicians, mana mandar kalsi, mana bantu perhatian ceh skunte, mana wata warnam kio ke manci ga tayar ceh skong galuk tamu, and that is going to make our life happier, healthier, and qualitatively much better, and we will not be required to spend more money only by giving money to the hospitals and the doctors. Today, if you look at Delhi, you can see that in Delhi there is a lot of calcium in Delhi. So one of the studies is that if the air pollution is equal, it is equal to the two calcium. One thing is that in the office, you can purchase air purifier in the office. So you can get additional expenditure. If you don't have any other questions, you can get a gadget and you can get a little expenditure. If you don't have any, Lung infection, bronchitis, cough, alanti chala. Ante idhi research, empirical study che findings me kuna chaptu na nu. ICMR alanti valu chala idhi research che saru. So dhan valle mundu ante bron breathing related problems, coughing, bronchitis, asthma. Ivi baga pergindi. Ante incidents baga pergindi. Din valna hospitals hospitalisation rate kuna pergindi. Dhan lo Double would have to cut the double. So, if we can control the water and calcium, we will have to do the green vehicles, electric vehicles, we will have to do the biofuels, we will have to introduce the biofuels. So, that will definitely have an impact, but it will have to be able to do the same time. So, I once again thank the organizers for giving me this wonderful opportunity to be with all of you and maybe Nāvantu ekrāna edana unte prayatnam nāvantu prayatnam to nēn ready ga unna nu nēn mi ko I am willing to contribute wherever it is possible to ensure that we are able to bring that desired change which is good for all of us. So thank you and I convey my best wishes to all of you.